就好。别看这些机关兔子挺吓人的，其实它们都没，没没没没什么攻击。怎么了？呃，没没没什么。哦，对了，今天轮到橙子哥你负责农场的工作吗？是的，我研究了几种新型号的机关兔，可以大幅度提高农作物的产出，这样餐馆就不用担心食材的问题了。呃，如果你们对它的构造也感兴趣。是我的机关兔哪里有瑕疵吗？按照我对人类微动作的分析，你们对它，并没有产生对一般小动物的情绪。这些机关兔无论皮毛材质，还是体表温度，都高度仿真。除了一些我对于功能性考虑而增加的额外装置以外，它与普通动物，到底有何不同？啊，也许是他们太强了。确实，人类对实力差距过大的存在，总是不自觉的抱有畏惧心理。不是这个问题啦。嗯，橙子哥哥，不如这样，你要不要试试制作仿真花？花？虽然它们不像你的机关动物那么强悍，也不实用。但他们却可以治愈人类的心灵哦。你的意思是，它能修复人类的心？哎，你这样说也没错。总之，说不定在制作过程中，橙子哥哥也能稍微体会到我们喜欢某种动物或者植物的心情。嗯，嗯人类的心情，我会尽量试着去理解的。最喜欢心仪花了，我来帮你。哎，你看，那边也有。金，哎，哇，怎么感觉这个画面有点似曾相识？月饼，春卷。哎，多亏了你们上次的建议，我才研究出这两盆仿真机关植物。你们是对的，即使是弱小的植物，也一样能开发出强大的功能性。对了，这盆花是……我忽然想起来还有件事，橙子哥哥，我我要先回去看看我的花了。是，我种的。
，这明明是棵真正的植物，为何它们对它也产生了惧怕的情绪？人类的心思真奇怪。你好，我是谢酿成，正在模拟人类写检讨书时的情景，以分析此时人类的心理活动。据我分析，这封轻薄的纸并不足以承载人类面对错误时的反悔之心，因为郭管家你来了，这是我对人心的研究。我呃，<笑>接下来是谁呢？